హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ అనుష లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్లు నేను లక్నో వరం వెళ్తాను మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళాలో లక్నో వరానికి వెహికల్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అన్ని విషయాలు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఈరోజు నేను ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్దామా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో లక్నవరంలో వచ్చేసి మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ అయినా మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ థింగ్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ నీళ్ళ పైన ఉన్న ఈ బీచ్లు అన్నట్టు ఇది వచ్చేసి పాత వంతెన ఇది నేను ప్రీవియస్ ఇది వచ్చేసి పాత వంతెన కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది ఇంకోటి వచ్చేసి అది కూడా చూపిస్తాను అది పెద్ద వంతెన చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి ఎంజాయ్ చేసే ప్లేస్ ఇది అండి లక్నవరం అంటే లక్నవరం ఒక ప్రసిద్ధ పిక్నిక్ ప్రదేశంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంత చక్కగా ఉంది ఇవంతెన చూడండి ఇక్కడ ఉన్న లొకేషన్ ఈ సరస్సు ఇది కాకతీయులు పదమూడవ శతాబ్దంలో ప్రతాపరుద్రుని చేత పదమూడు వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఇది తువ్వించడం జరిగింది ఈ కాకతీయ లెక్క వచ్చేసి పదమూడు ప్రధాన తుమ్ములు ఉన్నాయి అంటే వాటర్ రిలీజ్ చేసేవి తొమ్మిది తుమ్ములు ఉన్నాయండి అంత పెద్ద సరస్ ఇది ఇది వచ్చేసి పాత వందన ఎల్లో కలర్ది అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఊపి బాబా అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కొద్దిగా చిన్నగానే ఉన్నది ఇది అది మాత్రం కనబడుతుంది వీడియో అది వచ్చేసి పెద్ద వంతెన అది రీసెంట్గా కట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలామంది వస్తారని ఇది చిన్న వంతెన అది పెద్ద వంతెన ఈ రెండింటి మధ్యలో చూడు ఈ రెండింటి మధ్యలో సైక్లింగ్ ఉన్నది సైక్లింగ్ పోవాలంటే ఇట్లా అని పోవాలి ఈ ఏరియా నుండి ఇట్లా పోయి అక్కడ సైకిల్ ఎక్కాలి గిట్టు చూడు గట్టు చూడు అది గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి కదా కింద అట్లా ఉన్నాయి అక్కడ ఉంది అక్కడ అక్కడ సైకిల్ అది ఖరాబ్ అయింది అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఆ వందల దగ్గరికి పోవాలన్నాడు ఈ రెండు వందల మధ్యలో సైక్లింగ్ ఉన్నది బాబు అది ఖరాబ్ అయినట్టుంది అసలు ఎవరు ఎక్కిలో అప్పుడు పదమూడవ శతాబ్దంలో కాకతీయుల చేత నిర్మించబడిన ఈ లక్నవరం ఈ లేక్ కాంక్రీట్ ఇసుక వాడకం లేకుండా కట్టిన ఈ కట్టడం ఇప్పటికీ చిక్కు చెదరకుండా ఉండడమే విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు మనము కాకతీయుల కాలంలో నేటి వరకు లక్నవరం రైతుల పాలిట ఎంతో మేలు చేసిందని ఇక్కడ వాళ్ళు కాకతీయులు తెలుసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఎంత పెద్ద లేక్ కదండి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎన్ని ఎకరాలు అంటే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎకరాల పంట పొలాలు సంవత్సరం పొడుగున పండుతున్నాయంటే ఈ ఒక లక్నవరం లేక్ ఈ లేక్ మీద ఆధారపడే ఈ లేక్ వాటర్ ఫ్లో తోటే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎకరాల పంట పొలాలు వానకాలం అనే ఆషింగ్ పంటలు పండుతున్నాయి అన్నట్టు సో ఇది వచ్చి చూడడానికి అందమైన ప్లేస్ కాదు రైతులకు ఎంతగానో మేలు చేసే మంచి చెట్టుగాను ఉన్నది లక్నవరం సరస్సు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో ఇక్కడ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఈ బీచ్లే అన్ని బీచ్లా ఇట్లా ఇవి అంతరలే అన్నట్టు ఇది రెండు ఇది వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ది చిన్నది వంతెనా లైవ్ ఇంకోటి పెద్ద వంతెనే నెక్స్ట్ చూపిస్తాను అది మనం ఇది వరకు ప్రీవియస్ వీడియోలో కాకతీయుల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా కాకతీయుల పాలన పాలనలో కాకతీయుల రాజులు ఎక్కువ శాతం కళలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది 
కాకతీయ రాజులు అన్నాడు కళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అలాగనే రైతుల పట్ల కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించారు రైతుల పైన వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధ చూపించారో ఈ లక్నవరం స సరస్సును చూసినప్పుడు మనం కాకతీయుల యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణించకుండా ఉండలేము వాళ్ళు ఇటు ఎంట్రెన్స్ అన్నట్టు ఇటు నుంచి కూడా ఇది కూడా ఇది ఒక ఎంట్రెన్స్ అన్నట్టు ఇటు నుంచి రావచ్చు అటు నుంచి రావచ్చు అట్లనే రావాలి అట్లా రావచ్చు ఇట్లా రావచ్చు అన్నట్టు ఇది ఒక ఎంట్రెన్స్ అన్నాడు లేదు ఇక అటు ఏమున్నా ఏముండదు ఉంటుంది గుట్టి కదా అంతా అద్దు అటు ఎందుకు ఇక అట్లా నేనైతే చాలా అంటే చాలా వరకు ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం చూసానండి ఇది చుట్టుపక్కల కుండలు అండ్ ఎత్తైన కుండలు ఈ పచ్చని చెట్లు వాటి మధ్యలో ఇంత పెద్ద సదస్ సరస్సు అండ్ ఇక్కడ ఇంకా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి చుట్టూ వాటరు మధ్యలో ఇంత ఒక పెద్ద గుట్టలాగా ఉంది అంటే మధ్యలో వాటర్ లేవు అక్కడ హోటల్ అండ్ బోటింగ్ స్పెషల్ బోట్ బోట్ ఎక్కడికి అట్లా ఉందన్నట్టు చుట్టూ వాటర్లా ఇలాంటి ప్లేస్ ఉండడం నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను మామూలుగా చెరువు అంటే మొత్తం వాటర్ ఉంటుంది కానీ ఇది చుట్టూ వాటర్ని మధ్యలో ఒక కొండలాగా ఉన్నది ఆ కొండ పైన రెస్టారెంట్ లాగా ఉంది ఇంకా స్పెషల్ గెట్స్ గెస్ట్స్ వస్తే వేరే కంట్రీ నుండి అట్లా ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు ఉన్నానికి ఏసీ రూమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి వీడియోలో చూపించినట్లు ఇది ఈ లక్నవరం లేక్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ ఎక్కడన్నా చెరువులో ఇట్లా ఉండదాన్ని ఇది స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని నేను చెప్తాను ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి టూ సైడ్స్ నుండి రెండు వంతెలు ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి పాత ఊళ్ళు వంతెన ఇంత ముందుకు నేను చెప్పిన విధంగా నేను ఇంకోటి కొత్తది అది పెద్ద వంతెన ఉన్నది ఈ వంతెన సహాయంతో మనము కొండ కాడికి వెళ్ళొచ్చు ఆ కొండ అంటే కొండ దగ్గర మనకు కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే షాప్స్ ఉన్నాయి రెస్టారెంట్ ఉంది అండ్ ఉండడానికి హోటల్ లాగా అండ్ వేరే దగ్గర నచ్చిన వాళ్ళు స్టే చేయడానికి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఉండడానికి సపరేట్ రూమ్స్ అవి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఈ కొండ పైన ఉన్నాయి అంటే ఒక వాటర్ మధ్యలో ఉన్నది ఇది ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక మినీ ద్వీపం లాగా ఫీలింగ్ వస్తుంది ద్వీపం అంటే అదే కానీ చుట్టుపక్కల నాకు ఈ లక్నవరం లేక్ చూసినప్పుడు అనిపించింది కదా మనం వింటూ ఉంటాము చూస్తూ ఉంటాము మీరు ఎవరైనా వెళ్ళి చూడొచ్చు ఏంటంటే గోవా మాల్దీవులు అక్కడికి వెళ్తే ఇలాంటి స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గల ప్లేసెస్ ఉంటాయి చుట్టూ వాటర్ ఇట్లా ఉంటాయని చెప్పుకుంటారు కదండి అట్లా 
గోవాలాగా మాల్దీవ్ లాగా ఇక్కడ మన తెలంగాణలో ఇంత అందమైన ప్రదేశం ఉందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు లక్నవరం అంటే జస్ట్ ఒక వంతెన ఉంటుంది ఒక చెరువు లేదా బోటింగ్ అంతే అనుకున్నాను కాదు అంతకు మించి ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇది అన్నట్టు ఇంత ఇంత సేఫ్ చెప్పింది చుట్టూ వాటరు మధ్యలో ఉన్న ఇది ఒక కొండ లాంటి ఈ ప్లేస్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బిర్యానీ పాయింట్ కూడా ఉంది టిఫిన్ పాయింట్ ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలతో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఏమంటారు షూటింగ్ అది కూడా ఉంది అది కూడా మీతో షేర్ చేశాను అది కూడా నేను ఆ క్లిప్ తీశాను అది కూడా మీతో షేర్ చేశాను ఇంతసేపు నేను చూపించేదంతా పాత వంతెన అది ఇంకా కొత్త వంతెతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొద్దిగా చిన్నగానే ఉంటుంది అది కూడా మీతో షేర్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చి ఈ ఈ లేక్ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఉంది అటు సైడ్ వచ్చేసి వాటర్ ఇంతకుముందు చూపించిన సైడ్ కూడా వాటరే మధ్యలో ఉన్నది ఇది మన అచ్చమైన తెలుగు చెప్పుకోవాలంటే ఒక నీళ్ళ మధ్యలో ఒక మట్టి గడ్డలాగా ఉన్నది అది చిన్నగా పెద్దగా ఎంత ప్లేస్ చూడండి ఇది ఒక జనరేటర్ ఉన్నది ఇక్కడ ఒక మినీ పార్క్ మినీ పార్క్ కదా మంచిగానే ఉంది పెద్దగానే ఉంది ప్లేస్ ఒక పార్క్ లాగా చుట్టు చెట్లు అక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి అది వచ్చేసి మనం బోటింగ్ వెళ్ళేది ఈ ఇట్ సైడు మేము ఫ్రంట్ సైడ్లో ఆగినాం ఇది అటు సైడ్ కార్నర్లో కూడా ఇలాంటి చిన్న కొండ ఉన్నది అక్కడ కూడా చిన్న హోటల్ లాగా ఇటు ఫ్రంట్ సైడ్లో ఒక మట్టి మట్టి కొండ ఉన్నది అండ్ అటు బ్యాక్ సైడ్ కూడా అది ఉంది నేను ఆ మట్టి కొండను నేను బోటింగ్లో వెళ్ళినప్పుడు అది మీతో షేర్ చేస్తాను అది చూపిస్తాను బోటింగ్ వీడియో వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను బోటింగ్ గురించి మీతో షేర్ చేస్తాను ప్రీవియస్ వీడియోలో లక్నవరం ఎలా వెళ్ళాలి చూపించాను ఈ వీడియోలో లక్నవరంలో ఉన్న వంతెనలు రెండు వంతెనలు షేర్ చేస్తున్నాను అలానే ఈ మట్టి కొండ పైన ఇది చూడండి ఇది రెస్టారెంట్ వచ్చేసి ఈ రెస్టారెంట్ను ఆ చిన్న పార్క్ని మీతో షేర్ చేస్తు చేస్తున్నాను చూసారా లొకేషన్ ఎంత చక్కగా ఉందో ఇప్పుడు ఈ ఫిబ్రవరిలో ఇలా ఉందంటే ఇక వర్షాకాలం ఆగస్టు టైంలో అయితే ఎటు చూడు పచ్చగా ఇంకా వాటర్ వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఫామ్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంక జూలై సీజన్లోనైతే వాటర్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు అలో చేస్తారో లేదో తెలియదు మనకు అప్డేట్స్ వచ్చేసి లక్నవరం లేక అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు అది ఓపెన్ చేసిందా లేదా అని మనకు చూపిస్తుంది అంట అట్లా మీరు చెక్ చేసుకొని వెళ్ళచ్చా వెళ్ళకూడదా అని చూసుకొని రండి ఎవరైనా చూడడానికి వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ సమ్మర్ స్టార్టింగ్లోనే ఇన్ని వాటర్ ఉంటే ఆగస్ట్ టైంలో అక్టోబర్ టైంలో అయితే ఫుల్ వాటర్ ఉంటాయి చుట్టూ వాటర్ తోటి ఈ మట్టి కొండ పైన అయితే చాలా పిల్లలతో వస్తే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వస్తే మాత్రం చాలా రిలాక్సేషన్గా ఉంటుంది ఇదండి మినీ పార్క్ లాగా ఉన్నది మీకు నచ్చిందా ఈ లక్నవరం నచ్చిందని నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఒక లైక్ వచ్చేసి వీడియోకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఎవరైనా నా వీడియోస్ కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఇదే ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మరెన్నో వీడియో ఈ లక్నవరం దగ్గర ఇంకా స్పె స్పెషల్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి బోటింగ్ బోటింగ్ స్పీడ్ బోటింగ్ నార్మల్ బోటింగ్ ఇంకా ఇంత ముందు చెప్పాను కదా మీకు షూటింగ్ అని పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఈ షూటింగ్ గేమ్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఈ షూటింగ్ గేమ్ వచ్చేసి టికెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి 
మనకు త్రీ బాణాలు ఇస్తారు ఆ బాణాలతోటి ఇక్కడ వీడియోలో కనిపించిన బాతుల్ని మనం షూట్ చేయాలి త్రీ ఛాన్స్లో షూట్ చేస్తే ఒక బాతుకు తగిలితే మళ్ళీ పక్కన ఉన్న గేమ్కి మనకు టికెట్ అనేది ఉండదు అన్నట్టు అలా అలా త్రీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఫస్ట్ మాత్రం ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చి మనము ఆ బాణాలను కొనుక్కోవాలి కొనుక్కొని ఒక మూడు ఛాన్స్లో ఒక్కసారి అయినా బాతుని టచ్ చేయాలంట చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఆ గేమ్ చాలామంది ప్లే చేశారు ఎక్కువ పిల్లలకు అయితే చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతసేపు నేను పాత వంతెనను చూపించాను ఇది రీసెంట్గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ వంతెనను డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ అందమైన లొకేషన్ని అందమైన లక్నవరం సదస్సును చూడడానికి వేలాది మంది వస్తున్నారు కాబట్టి మేము వెళ్ళింది మండే మండే కూడా ఫుల్ రష్ ఉంది అలాంటిది హాలిడే టైంలో అండ్ సండే టైమ్స్లో ఫెస్టివల్ టైమ్స్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఈ మధ్యలోనే ఈ పెద్ద వంతెను డెవలప్ చేశారు ఇంతసేపు నేను షూట్ చేసింది ఇప్పుడు వీడియోలో కనిపిస్తుంది చూడు అది అది చిన్న వంతెన అది ఓల్డ్ వంతెన ఆ వంతెన నుండి ఈ వంతెనకు రానికి ఒక సైక్లింగ్ గేమ్ కూడా ఉందని నేను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా అది కూడా చూపిస్తాను చూడండి చూసారా పెద్ద వంతెన అయితే ఎంత పెద్దగా ఉందో చూసారా కార్లలో బస్సులో అంటే సబ్ డైరెక్ట్ బస్సులు మాట్లాడుకొని వచ్చి చాలామంది అంటే చాలామంది వచ్చారు ఎందుకంటే ఎంత అందంగా ఉంది ఈ లొకేషన్ ఒక డే మొత్తం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి లేకపోతే ఒక పిక్నిక్ లాగా ఎంజాయ్ చేయాలి అది ఈ వరంగల్లో ఒక ప్లేస్ కావాలని మీరు సెర్చ్ చేసినట్లయితే ది బెస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి లక్నవరం అని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పుకుని లక్నవరమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అండి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ లక్నవరానికి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతారు సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది ఇది చాలా ఎక్సైట్మెంట్ అవుతారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయి మేమైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము మీరు ఇదివరకే వెళ్ళి ఉంటే మాత్రం మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అది నాకు కామెంట్లో చెప్పడం మర్చిపోకండి ఇంకా ఈ లక్నవరం గురించి మీకు ఇంకేమైనా విషయాలు తెలిసి ఉంటే అవి కూడా నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీరు ఈ వీడియోతో నా ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్రీవియస్గా పోటు వరంగల్ కుష్మా గుండుచెరు అండ్ రామప్ప టెంపుల్ గురించి ఈ ప్లేసెస్కి ఇలా వెళ్ళాలి అండ్ ప్లేసెస్లో ప్రతి ఒక్క అట్రాక్ట్ టూ ప్లేస్ని నేను ఇండివిజువల్గా వీడియోస్ పెట్టాను ఎవరైనా చూడకపోతే వెళ్ళి చూడండి ఇంకా ఎవరైనా వీటి ఇంకా ఈ ప్లేసెస్లో కానీ ఈ లక్నో ప్లేసెస్లోనే కూడా నేను ఇన్స్టాలో కూడా షేర్ చేశాను నన్ను ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో కావచ్చు అనుషా లైఫ్ టైమ్ ఇదండి ఈ పెద్ద వంతెన చూసారా పిల్లలు కూడా ఎంత హ్యాపీ స్పీడ్గా నడుస్తూ వెళ్తున్నారు చాలా బాగున్నాయండి అప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు వర్షం తక్కువ ఈ వీడియో తక్కువ వస్తే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను బోటింగ్ గురించి చెప్తాను బోటింగ్ 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 గురించి షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ మాకు ఒక పెద్ద చాపా కనబడ్డది అది చాపా మీకు కనిపిస్తుంది ఆ వీడియోలో ఈ పిల్లర్ ఉన్నది చాలా పెద్ద అది చర్చర్ ఇద్దామని పిక్ తీసాను చాలా చాపలు కనబడ్డాయి మాకు నేను ఇంత ముందు చెప్పాను కదండి ఎవరైనా వస్తే విఐపీలు ఫారినర్స్ ఇన్నరైస్ వాళ్ళు వస్తే ఉండడానికి ఇక్కడ రూమ్ రూమ్స్ అంటే హో ఏసీ రూమ్స్ అని చెప్పాను కదా ఇవ్వండి ఏసీ రూమ్స్ ఇవి కూడా పిల్లర్స్ వాటర్లోనే పిల్ల వాటర్ పైన కట్టారు అది ఆ రూమ్ ఆ రూమ్ నుంచి మాత్రం వ్యూ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అది మనకు అలా ఉండదు సో చూడండి ఈ రూమ్స్ 
నేను ఇక్కడ నుండి ఇవంతా మీద నుండి ఆ రూమ్స్ చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు వస్తే సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ కావద్దండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను బోటింగ్ గురించి బోటింగ్ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో మీ మీతో షేర్ చేశాను చూడండి చాప ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో బొమ్మ చాప అండి ఇంతకన్నా పెద్ద పెద్ద చాపలు కనిపించి ఇంకా వన్ టూ త్రీ త్రీ చేపలు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి చూసారా చేప కనిపించిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ఉందంటాను అంతవరకు బాయ్